हेलो स्टूडेंट माई सेल्फ प्रदीप सेरिया एंड वेलकम टू क्विक हिट केमिस्ट्री तो आज हम लोग रेट लॉ पर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटल डेटा के आधार पर डिफाइन किया जाता है ठीक है तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है क्या तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डेवलप किया है द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द रिएक्शन टू ए प्लस बी टू गिफ्ट टू ए बी इज एक्सपेरिमेंट तीन एक्सपेरिमेंट दिए गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड जहां पर इनिशियल कंसल्टेशन ए की एंड बी टू की दी है ठीक है और इनिशियल रेट सभी के दिए हैं तीन एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर किए गए हैं तो इन तीन एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इस रिएक्शन का हमें रेट लॉ डिफाइन करना है ठीक है तो राइट द मोस्ट फ्रॉम रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ये डिफाइन करना है तो आइए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को तो जैसे कि हमें इस रिएक्शन का क्या निकालना है रेट लॉ डिफाइन करना है रेट इक्वेशन डिफाइन करनी है तो मैंने मान लिया ठीक है ये मैंने मान लिया लैंड इस इक्वेशन का जो रेट लॉ है रेट आर इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के कंसल्टेशन ऑफ ए ठीक है कंसल्टेशन ऑफ ए रिएक्टेंट ए है टू दी पावर एम ठीक है इन टू कंसल्टेशन ऑफ बी टू दी पावर क्या कितना हो जाएगा एन कोई भी सेंट कभी नहीं रखने होते यहाँ पर ठीक है इस बात का ध्यान रखें क्योंकि हमें रेट इक्वेशन निकाल लिया है तो जैसे कि रेट इक्वेशन क्या है एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये डिफाइन किया जाता है तो मैंने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर इस इक्वेशन का रेट लॉ इससे डिफाइन किया गया है अब मैं क्या करूंगा इसको इक्वेशन पर मानते हुए तीनों एक्सपेरिमेंट के डेटा इस पर फिट करने की कोशिश करूंगा ठीक है और वहां से एम और एन की वैल्यू निकाल दूंगा ये ऑर्डर ऑफ दी रिएक्शन है एम मैंने ए के रिस्पेक्ट में मानी है और एन जो है बी टू के रिस्पेक्ट में ऑर्डर रहेगी अब जैसे कि पहला एक्सपेरिमेंट ठीक है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग में देख रहा हूं तो अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मेरे पास रेट कितनी आ रही है वन पॉइंट टू दी पावर माइनस यहां पर मैंने लिख दी रेट 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस का फोर इक्वल टू रेट कॉन्सेंट के कंसल्टेशन ए की कितनी है यहाँ पर पॉइंट फाइव जीरो टू दी पावर एन बी टू की कितनी है पॉइंट फाइव जीरो टू दी पावर एन ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी ठीक है सिमिलरली इक्वेशन सेकेंड जो है वो डेवलप हो चुकी है तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट से क्या इक्वेशन आ जाएगी रेट हमारे पास है थ्री पॉइंट टू टेन टू दी पावर कितना है माइनस फोर इक्वल टू रेट कॉन्सेंट के कंसल्टेशन ए की है 0.50 ठीक है 0.50 और बी टू की कितनी है वो वन है तो 1.0 पॉइंट जीरो टू दी पावर एन ये इक्वेशन थर्ड मान ली मैंने थर्ड एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट का जो डेटा है इक्वेशन वन में रखते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट कितनी है 3.2 पॉइंट टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के कंसल्टेशन ए की है वन मोलर और बी की है वन मोलर टू दी पावर एम और यहाँ पर भी एन ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी फोर तो अब यहां से देखें मुझे तीन इक्वेशन है ठीक है तीन इक्वेशन यहाँ पर है और तीन अनोन भी है एम एन और कैपिटल के ये अनोन है तो इक्वेशन फोर से के इक्वल टू कर वन टू डी पावर कुछ भी हो वो हमेशा कितना होगा वन हो जाएगा अगर मैं यहां से लिखूंगा के इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर के की वैल्यू तो आ चुकी है अब मुझे एम और एन की वैल्यू चाहिए है तो मैं क्या करूंगा ध्यान से अगर देखें तो इक्वेशन को देखें इक्वेशन मुझे बात यह है टू और थ्री ठीक है टू और थ्री को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा यहां से टू डिवाइडेड बाई थ्री अगर मैं करूं ठीक है टू डिवाइडेड बाई थ्री अगर मैं करूं तो यहां से कितना होगा अपने पास वन पॉइंट टू डिवाइड बाई थ्री पॉइंट टू ठीक है टेन टू दी पावर माइनस फोर टेन टू दी पावर माइनस फोर कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है यहां से कितना उठेगा वन बाय टू तो वन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई कितना है थ्री पॉइंट टू है तो कितना उठेगा वन बाय टू और यहां से के से के कैंसल आउट हो जाएगा और ये जो पावर अपना क्या है एम है यहाँ पर ये पार्ट अपने पास कॉन्स्टेंट है ये वाला पार्ट भी कैंसल आउट हो जाएगा वन टू दी पावर कुछ भी हो कॉन्स्टेंट होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंट फाइव जीरो ठीक है यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट फाइव जीरो टू दी पावर कितना हो जाएगा एन ठीक है अब पॉइंट फाइव जीरो को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ पॉइंट हटा के ये हंड्रेड कर दूंगा और यहाँ से कितना होगा हाफ इक्वल टू ये हाफ होगा टू दी पावर एन कैसे मैं लिख सकता हूँ मैथमेटिक से तो यहाँ से दोनों साइड के जो बेस है वो कॉन्सेंट है पावर क्या हो जाएंगे इक्वेट हो जाएंगे तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा वन आ जाएगा आपसे जब एन इक्वल टू वन है तो अब मैं यहां पर लिखूंगा एन इक्वल टू वन इक्वेशन थर्ड में अगर एन की वैल्यू वन रख दूंगा तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको ठीक है एन की वैल्यू कितनी आएगी आपसे के की वैल्यू कितनी है थ्री पॉइंट टू टेन टू दी पावर माइनस फोर के आप रखेंगे थ्री पॉइंट टू टेन टू दी पावर माइनस फोर ये भी थ्री पॉइंट टू टेन टू दी पावर माइनस फोर कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से क्या बचेगा वन इक्वल टू कितना हो जाएगा पॉइंट फाइव जीरो टू दी
वन को ऐसे लिख सकता हूँ हाफ टू दी पावर जीरो इक्वल टू क्योंकि यहाँ से थ्री पॉइंट टू के की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो थ्री पॉइंट टू इंटू टेन टू दी पावर वन वन बचेगा और वन को हाफ इंटू हाफ टू दी पावर क्या कर दिया जीरो कर दिया तो वैल्यू कितना देगा वन और यहाँ पर कितना है पॉइंट फाइव जीरो जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ हाफ लिख सकता हूँ दी पावर कितनी हो जाएगी एम तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी यहाँ से ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ बनाया है यहाँ पर ठीक है जिससे कि मैं बेस को कॉन्सेंट थिंक कर सकू एन की वैल्यू आ गई जीरो एन की वैल्यू कितनी आ गई वन तो रेट कितना बन जाएगा रेट आर इक्वल टू रेट कॉन्सेंट के ए टू दी पावर कितना हो जाएगा जीरो और बी टू टू दी पावर कितनी आ जाएगी वन तो ये रेट इक्वेशन डिफाइन कुछ इस टाइप से हमारी की जाएगी तो आई थिंक ये सारा पार्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हमें रेट लॉ या रेट इक्वेशन एक्सपर्ट के द्वारा लिखना होता है सो आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन रेट लॉ पर आधारित तो क्वेश्चन मैंने कुछ इस टाइप से डेवलप किया हुआ है फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी सजेस्ट द रेट लॉ एंड ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा तो ये तीन एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पर लिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां पर कंसल्टेशन मैंने दी है ए बी की कंसल्टेशन मोलरिटी में ये मोलरिटी एंड मोलरिटी और रेट ऑफ द रिएक्शन भी मैंने यहाँ पर ली हुई है ठीक है तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में देख चुका हूँ कि तीन एक्सपेरिमेंट दिए जाते थे तो मैं तीनों से एक एक करके एक क्वेश्चन डेवलप करता था बाकी उसके बाद कैलकुलेशन के बाद रेट लॉ को डिफाइन करता था तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा इनिशियट करने के लिए सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा इस इक्वेशन का रेट लॉ क्या है तो रेट लॉ मैंने मान लिया रेट आर इक्वल टू रेट कॉन्सेंट के कंसल्टेशन ऑफ ए रेक्टेंट ए है ठीक है और बी है इन कितना हो जाएगा कंसल्टेशन ऑफ बी अब यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगी मैंने मान ली यहाँ पर एम ऑर्डर की है और ये एन ऑर्डर की है तो ए के रिस्पेक्ट में एम ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में एन ऑर्डर की रिएक्शन चल रही है इक्वेशन वन ठीक है अब मुझे क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से एक एक इक्वेशन डेवलप करनी है तो मैं एक्सपोरेंट फर्स्ट की ओर चलूंगा तो पहला एक्सपोरेंट चलेंगे तो क्या होगा रेट यहाँ पर कितनी है थ्री इंटू पहले की थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा रेट कॉन्सेंट के कंसल्टेशन ऑफ ए कंसल्टेशन ऑफ ए कितना है जीरो तो यहाँ पर मैं जीरो कर दूंगा इसकी पावर एम इन टू बी की कंसल्टेशन भी कितनी है जीरो पॉइंट टू फाइव इसकी पावर कितनी हो जाएगी एन इक्वेशन क्या दे दी मैंने सेकंड ठीक है अब मैं किसकी ओर चलूंगा एक्सपेरिमेंट सेकंड की ओर चलूंगा ठीक है तो एक्सपेरिमेंट सेकंड में रेट कितनी है सिक्स इंटू टेन टू दी पावर कितनी है माइनस का थ्री इक्वल टू रेट कॉन्सेंट के और कंसल्टेशन यहाँ पर है जीरो पॉइंट फाइव जीरो टू दी पावर एम और बी की कंसल्टेशन है जीरो पॉइंट टू फाइव टू पावर एन ये क्वेश्चन थर्ड बोल दी मैंने अब मैं क्वेश्चन एक एक्सपेरिमेंट थर्ड की ओर चलूंगा तो थर्ड में रेट कितनी है वन पॉइंट टू जीरो इंटू टेन टू दी पावर माइनस का टू इक्वल टू रेट कॉन्सेंट के यहाँ पर कंसल्टेशन ए की है जीरो पॉइंट फाइव जीरो टू दी पावर एम और बी की कंसल्टेशन है जीरो पॉइंट फाइव जीरो टू दी पावर एम इक्वेशन कितनी हो जाएगी फोर ठीक है इस टाइप से मैं तीन इक्वेशन डेवलप कर देता हूँ तीनों एक्सपेरिमेंट से अब मुझे क्या करना है तो तीनों इक्वेशन में मतलब सेकेंड थर्ड और फोर्थ में आपस में देखूंगा और एम और एन के लिए सॉल्व करूंगा ठीक है तो अगर मैं इक्वेशन को जैसे कि मैंने ले लिया पर इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट ठीक है मतलब यहाँ पर थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड ले लूंगा मैं ठीक है यहाँ से मैं बोलूंगा थर्ड डिवाइड बाई सेकेंड तो थर्ड ये है थर्ड में सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री डिवाइड बाई कितना होगा थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री माइनस थ्री वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा सिक्स बाई थ्री मतलब टू आगे बचेगा टू इक्वल टू यहाँ से देखें ये ऊपर वाला पार्ट है और डिवाइड बाई दिस दिस हो जाएगा तो ये अपने पास क्या होगा कॉन्सेंट होगा अपने पास तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा ओनली क्या बचेगा जीरो पॉइंट फाइव जीरो डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू फाइव की होल पावर कितनी हो जाएगी एम के से के कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ जीरो पॉइंट फाइव जीरो डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू फाइव की होल पावर कितनी हो जाएगी एम ठीक है तो अब यहाँ से देखें ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा टू इक्वल टू यहाँ पर मुझेगा टू टू दी पावर कितनी हो जाएगी एम यहाँ पर पावर वन है अपने पास तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी तो एम इक्वल टू कितना आ चुका है बना चुका है सही से ठीक है तो अगर मैं इक्वेशन अब जैसे कि मुझे क्या करना है एन की वैल्यू निकालनी है अगर मैं इक्वेशन कहा की ओर करूँ तो मैंने ले लिया यहाँ से इक्वेशन यहाँ पर फोर डिवाइडेड बाई थ्री ठीक है और मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको कैलकुलेशन को तो फोर डिवाइडेड बाई थ्री इक्वेशन फोर डिवाइडेड बाई इक्वेशन थ्री ठीक है तो इक्वेशन फोर में क्या है वन पॉइंट टू जीरो यहाँ पर वन पॉइंट टू जीरो इंटू टेन टू दी पावर माइनस
k तो k कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर क्या है 0.50 टू तो दी पावर m और डिवाइड बाय 0.50 टू तो दी पावर m ये कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा क्या दिस डिवाइड बाय दिस ठीक है यहां से क्या बचेगा अपने पास आंसर 0.50 डिवाइड बाय 0.25 दी होल पावर कितनी हो जाएगी n ठीक है अगली बार तो यहां से आपको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा टू टाइम्स कैंसिल आउट होगा तो 2 टू दी पावर कितनी होगी 1 इक्वल टू यहां से ये 2 बन जाएगा और इसकी पावर कितनी है n तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 1 यहां पर आ चुका है तो हमारा जो क्वेश्चन बोला गया था रेट लॉ डिफाइन करना है तो रेट लॉ इक्वेशन 1 में जाएंगे तो r इक्वल टू कितना है रेट कांस्टेंट k कंसंट्रेशन ऑफ a टू दी पावर 1 और b टू दी पावर कितनी है 1 ठीक है ये तो रेट लॉ हो जाएगा अपने पास और जैसे कि दूसरे पार्ट इसमें पूछा गया है यहां पर ऑर्डर कितनी होगी तो यहां पर टोटल ओवरऑल ऑर्डर में लिखूंगा तो ओवरऑल ऑर्डर इस इक्वेशन की जो दी है और कितनी हो जाएगी 1 plus 1 हम लोग m plus n बोल रहे हैं कि m की वैल्यू 1 n की वैल्यू 1 तो कितना हो जाएगा 2 तो सेकंड ऑर्डर फाइंड इफ वे रिएक्शन फॉलो करेगी तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अपनी सेकंड है ओवरऑल और a के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर b के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ये आ चुकी है तो इस टाइप से हम लोग रेट लॉ के जो क्वेश्चन होंगे वो डेवलप करेंगे ओके okay?